sală. Postura triunghiului. Este o postură care se realizează din picioare, se execută simetric pe partea stângă și pe partea dreaptă. Executăm acum postura pe partea stângă. Aceasta implică să venim cu tălpile distanțate la o distanță de aproximativ de două ori lățimea umerilor. Tălpile se mențin paralele. Ridicăm acum brațele în plan lateral până când ajung la poziția orizontală paralele cu solul și la execuția pe partea stângă ne aplecăm către dreapta menținând astfel brațul stâng în poziția perpendiculară pe sol. Brațul drept este menținut pe lângă piciorul drept pe cât posibil fără a-l atinge. Păstrăm astfel curbura în plan lateral a trunchiului a coloanei vertebrale. Menținem cu voință această postură. Gâtul și capul se mențin pe linia coloanei vertebrale. Integrăm atitudine Hridaia, conștiința martor, această ipostază de observare atentă, lucidă, starea de centrare în zona pieptului, o lățime de deget spre dreapta. Pe cât posibil urmărim să relaxăm corpul, să menținem nemișcarea acestuia, favorizând astfel liniștirea minții. Atenția deschisă spre interior, spre a percepe în mod detașat manifestarea energiilor specifice la această execuție. Suficient. Reveniți. Executăm acum postura pe partea dreaptă. Brațul drept fiind cel ridicat, ne aplecăm către stânga. Brațul stâng rămâne lângă piciorul stâng, pe cât posibil, fără a se sprijini. Gâtul și capul se află pe linia coloanei vertebrale. Menținem cu voință postura. Integrăm atitudinile Hridaia, conștiința martor, starea de centrare, relaxarea corporală, imobilitatea, atenția deschisă spre interior, spre a percepe în mod detașat manifestarea energiilor specifice. Continuăm să menținem cu voință această postură. Suficient. Reveniți. 